may kasabihan na if you don't have a plan, you become part of somebody else's plan. Kaya naman naglatag ako ng aking roadmap at nais kong i-share ito sa inyo. Ang pinaka-goal ng roadmap na ito ay passive income. When you say passive income, ito yung mga pera na kikitain mo kahit natutulog ka lang. Once again, hindi ako financial expert at hindi ito tutorial. This will just be an ordinary vlog where I will share lahat ng pinaggagawa ko sa buhay kaya kumikita ako ng nasa bahay lang. What's up peeps? This is Garawi, ang bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Usually, ito ang itinuturo sa ating roadmap. First, tapusin ang pag-aaral mo. Then, kumuha ng maganda trabaho. And lastly, pag-usayan para ma-promote at lumaki ang sweldo. Pero in reality, sa kumpanya pinagtatrabahunan mo, no one is indispensable. In other words, kahit gaano ka pakaloyal dyan, hindi ka mahal ng boss mo. Kaya huwag mo i-consider na dyan nalang iikot ang buhay mo. Hindi dyan magtatapos ang lahat. Simula pa lang yan. Let me introduce my roadmap. Ohayo, sekai, good morning, wow! Listen up, big oaf. One step at a time, my friend. And if they can do it, then so can we! If we can do this! This is exhilarating. Get excited. No offense, guys, but I don't think you realize what he's saying. This roadmap's full of things that are impossible to get. <laughs> Nothing is impossible, kid. No matter how far off the goal may seem, if you follow the steps, you'll get there 10 billion percent of the time. I know, sa unang tingin, mukhang confusing, but bear with me. Madali lang unawain to. Pinagsama-sama ko dito ang magagandang lessons na napulot ko from different business gurus. Hindi ko sinasabing ito lang ang tamang paraan. Pero ito ang sinusundan ko and so far working for me. So, simulan na natin! Step 1. Get a job or start a small business. Ang need mo muna problemahin syempre ay yung kakainin mo araw-araw. So, bahala na kung ano man to as long as it is legal syempre. Priority ang survival. Ito ang inuna ko sa step kasi pag sinimulan mo agad ng iyong dream business at pumalda ka, mahihirapan kang ilaban to. Kasi most likely, ang first na negosyo mo ay papalya talaga dahil sa Dunning-Kroger effect. Feel free to check my video about it kung hindi nyo pa napapanood. Starting a small business is also an option. Piliin nyo lang yung mga kakailanganin talaga ng tao para lesser ang risk. Isang example na dito ay pagkain. It doesn't matter kahit sobrang liit lang nakikitain mo o sahod mo as long as nakakasurvive ka. At ang importante, sikapin mo magkaroon ng access sa internet. Ang internet kasi ang magsisilbing fuel natin sa lahat ng mga susunod na steps. Pero kung estudyante ka pa lang, o kabilang ka sa mga mapapalad na may access na sa internet at may ibang nagpo-provide ng kakainin mo at tirahan mo, you can skip this step and proceed to the next one. Step 2. Develop, improve, or learn new skills. Ito ang pinakabahalaga. Dito nyo need mag-focus talaga. Kakain ito ng malaking oras pero very rewarding. Dito rin tayo magkakaroon ng pagkakaiba-iba. May mga bata pa lang kasi na gifted na sa skills, ang kailangan na lang nila ay i-develop ito. Meron namang tumanda na eh hindi pa rin sure kung ano nga ba ang skills nila. Pero it doesn't matter kung sa tingin mo wala kang skill kasi lahat ngayon ay napapag-aralan na for free. And that's the reason kaya need mo magkaroon ng access sa internet. Ang opportunity sa internet ay endless. Either you learn or you earn or both. Step 3. Earn from your skills. To earn, kailangan mo siyempre ng client. Mahanap mo sila sa tamang paggamit ng internet. Check my video about it kung hindi mo pa napapanood. Hindi necessary na dalubhasa ka na sa skill bago ka magsimulang tumanggap ng project. Pwede ka na tumanggap pa unti-unti habang pinag-aaralan mo ito. In fact, mas mabilis kang matututo kung tumatanggap ka na ng project kahit maliit pa lang ang kaalaman mo. Okay lang kahit maliit din lang ang tanggap mo. As long as you are being paid sa ginagamit mong oras. Pero hindi ko rin sinasabi na sumabak na kayo agad sa project with zero knowledge. Baka masira agad ang pangalan nyo. Basta ang main goal mo sa step na to ay mapataas mo na mapataas ang talent fee mo para mabawasan ang iyong workload. And most likely, pag malaki na ang iyong kinikita from your skill, ay pwede mo nang iwanan ang dati mong work or small business. You have to maximize earnings from your skill while learning two more important skills. And that is, learn to take risks and be emotionally prepared. Ito ang pinakamahirap masterin kasi we humans are emotional creatures. It's all about mindset. Kaya pag follow ka sa mga business guru, puro mindset ang parati nilang tinuturo. 
Pag mas marami ka ng time, nakakaipon ka na at emotionally prepared ka na, ready ka na sa next step. Step 4. Start a scalable business. Ito na yung pinagkaabalahan ko last year, 2019. When you say scalable business, ito yung negosyong madaling palakihin. Yung mga tipong sari-sari store, computer cafe, restaurant is not considered as a scalable business. Kasi limited lang ang space and reach mo sa mga ganong negosyo. Ang usual customer mo lang, ay eh yun din lang malapit sa area mo. Personally, ang napili kong scalable business, e eh t-shirt. Kasi madali siyang ship anywhere. Step 5. Learn to increase your risk tolerance. Maraming takot dito without realizing na everyday and every choice we make ay eh risk talaga tayo. Yung lang pumapasok ka sa opisina araw-araw ay -araw, eh nasa risk na ang buhay mo lalo na sa panahon ngayon. Ang need mo lang matutunan ay eh yung calculated risk. Yung risk na lamang ka. Kumbaga sa sugal, hindi ka papatol sa coin toss kasi 50-50 chance lang yon. Lalong hindi ka papatol sa loto kasi according to statistics, mas malaki pa ang chance na masagasaan ka kesa manalo ka sa loto. Step 6. Scale your business. Pag sa tingin mo gamay mo na yung business mo, then it's time to scale. Napakadali na lang ngayong mag-scale ng business kasi nasa digital age na tayo. To give you an idea, I scaled my business using Lazada platform. Tingnan nyo to. Ito yung first month ko selling on Lazada. Ito yung second month, third month, fourth. As you can see, pataas ang pataas. May technique dyan na isi-share ko rin sa mga future videos. Now, habang lumalaki ang pasok ng pera, magkakaroon ka ng extra ang nagagamitin mo naman sa next step. Step 7. Get a high return investment. This is the most difficult part kung hindi ka emotionally prepared at hindi mo nauunawaan how market works. Pero as long as buo ang doob mo and you already understand how this works, then you don't have to worry. Ang mga example dito is trading gold, silver, stock market, cryptocurrency at iba pa. May simple technique dito pero difficult to master. Dito ay kailangan maging parang robot ka na hindi magde-decide ng based sa emotion. If you can remove or at least minimize greed and fear from your emotion, then congrats! Magbubunga na ito ng passive income. Pero sobrang liit lang yan. Kailangan mo munang palakihin kaya we have to add another step. Step 8. Repeat. Start learning and earning from new skills, scale another business, and tuloy-tuloy ang pagdagdag na investment para lumaki ng lumaki ang passive income. Of course, kasama na dito ang pag-hire mo ng mga tao na kikilos para sa'yo dahil hindi mo nakakayaning i-handle ng sabay-sabay ang maraming negosyo. Wala pa ako sa stage na to kaya wala pa ako masyado may i-share tungkol dito. Nadito pa lang ako with a very very small passive income. Hindi pa enough para buhayin ako in case na tumigil na ako mag-work. At ang final step na maaaring hindi sabihin sa inyo ng mga business guru ay... Step 9. Learn when to stop. Near impossible sa isang tao ang makontento, kaya mas maganda isama mo sa plan mo kung kailan ka hihinto. Pag napansin mo na na mas malaki na ang kinikita mo passively kesa sa normal na nagagastos mo, pwede ka na mag-retire. Enjoy life to the fullest. Mas madali mo lang ma-achieve ito syempre kung simple lang ang pamumuhay mo, hindi ka maluho, at kung nasimulan mo ito early in your life. Basta kailangan lang alam mo kung kailan yung sapat na. Kasi baka naman buong buhay mo ay nagtatrabaho ka na lang hanggang hindi mo na na-enjoy ang pinaghirapan mo. So that's it! Babalikan natin isa-isa ang bawat steps in full details sa mga susunod na video. Alam kong medyo disappointed ang iba sa inyo dahil iniisip nyo na shortcut to success ang ibabahagi kong roadmap. Well, let's be real. Taon ng bibilangin sa paglalakbay na ito. At kung iniisip nyo mag-shortcut, pwede pero based on my experience, mas matagal ang growth ng passive income sa ganitong paraan. Kung gaano mo katagal lalakbayin ang roadmap na ito ay nakasalalay na lang sa bilis nyong matuto at kung gaano kalakas ang inyong determinasyon. Pero tandaan nyo, kahit ilang roadmap pa ang ihain sa harap nyo, walang mangyayari sa buhay nyo kung hindi nyo sisimulang maglakbay.